O que aconteceu com a Aston Martin e também com o ritmo da Williams? Os novos compostos influenciaram alguma coisa? E tem uma brecha de regulamento que a McLaren achou e por isso deu esse salto todo? Vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vamos responder as perguntas dos nossos membros. No vídeo de agora, os membros perguntaram no Discord, depois eu vou fazer um vídeo respondendo as perguntas dos membros que colocaram no YouTube e porventura essa pergunta não foi respondida aqui já. Então vamos começar com Williams e Aston Martin, nós temos algumas perguntas interessantes. O Paulo pergunta se existe uma relação da piora da Aston Martin com o aumento da velocidade máxima deles. Realmente, eles têm tido uma velocidade máxima nos últimos dois grandes prêmios, que é um pouquinho maior na média do que estava tendo anteriormente. E curiosamente, temos visto uma Aston Martin pior nas últimas corridas do que se comparado ao início do ano. Pode ter uma relação? Sim, e essa explicação foi dada, já, já li algumas coisas, se eu não me engano também foi falado na transmissão, que o que acontece? A Aston Martin está buscando resolver o seu problema da velocidade máxima, só que o carro, pelo visto, tem um certo problema com menos pressão aerodinâmica, porque para você ter mais velocidade você precisa tirar pressão aerodinâmica. Então há um desequilíbrio e ele não consegue performar tão bem. É quase que como um sacrifício de performance para você ter uma velocidade de reta. Isso acaba se pagando por outro lado, porque, por exemplo, no final do Grande Prêmio agora nós vimos uma defesa do Alonso, em que se não fosse essa velocidade de reta um pouco maior, ele teria sido ultrapassado por dois carros bem no finalzinho. Mas em contrapartida, ele não teve chances de brigar por um pódio, por exemplo, como aconteceu no início da temporada. Então essa correlação pode ser feita sim. É claro que a Aston Martin prometeu muito e pelo visto os upgrades não estavam de acordo com o esperado, ou então até estavam de acordo, só que as rivais podem ter evoluído mais do que o esperado, é uma possibilidade também. Num primeiro momento, vamos trabalhar com a ideia do mais óbvio, que é essa alteração na configuração do carro que resultou numa perda geral de performance. O Gormelo pergunta também sobre a Aston Martin, falando se ela é fogo de palha e vão ficar mesmo para trás na segunda metade do campeonato. Tendo como base o que nós falamos agora, é difícil para Aston Martin recuperar terreno, porque agora que mudou em julho, nós já temos um novo escalonamento, a Aston Martin agora tem menos tempo do que tinha antes. É claro que ela ainda está no páreo junto de Ferrari e Mercedes, só que esse desenvolvimento tende a ser um pouco pior, até porque a Aston Martin também está numa transição de fábrica. Isso tira um pouco do dinamismo do processo. Então existe esse risco sim, mas a torcida é para que a Aston Martin se mantenha entre as principais para a gente ter competição. O Gormelo também pergunta o que aconteceu com a Williams, com a performance dela. Na verdade, Gormelo, a performance da Williams foi aquilo que era esperado. A gente estava alertando vocês desde a sexta-feira que a performance da Williams muito forte não é que ela brigaria por vitória, mas sim que ela viria forte no meio de pelotão. E foi o que aconteceu. Quando você vê até o Sargent andou bem, e ó que o Sargent geralmente fica muito atrás do Alexander Albon, por exemplo. Então você vê que a Williams teve uma performance mais sólida, mais forte, ao contrário, por exemplo, de Haas ou Alfa Romeo, que todo grande prêmio vão mal. A Williams, quando vai mal, ela fica atrás de Haas e de Alfa Romeo, mas quando tem pista de alta velocidade, ela consegue desenvolver bem, que foi o caso de Silverstone. Então o desempenho da Williams não foi ruim, pelo contrário, foi um desempenho muito bom dentro da realidade da equipe, eles deram um salto legal nesse grande prêmio específico. A próxima prova na Hungria já deve ser o contrário, a tendência é que a Williams sofra bastante, você deve se lembrar que tem aquele assoalho muito simplificado da Williams, que ele não gera, obviamente, a pressão necessária para o carro ser bom num circuito de menor velocidade. Falando sobre os compostos, o Renan pergunta como os novos compostos impactaram o desempenho das equipes e o que esperar dos próximos GPs. O Gustavo também faz essa pergunta de como que os compostos influenciaram as estratégias, com o Russell, por exemplo, fazendo 30 voltas de pneus macios usados, detalhe, a gente deve dizer que estava usado, e mesmo assim a mudança do pneu não afetou, por exemplo, a Ferrari positivamente, já que ela continuou tendo maior degradação do que os demais. Respondendo sobre os pneus, existia sim uma expectativa de ter uma leve mudança aí na performance de algumas equipes, principalmente a Ferrari, o próprio chefe da equipe, Frederico Fasser, falou sobre isso, que eles estavam com uma boa expectativa, 
Só que também existia a possibilidade daquilo que a Pirelli falou acontecer, conforme eu citei para vocês no vídeo sobre os pneus. Existia essa possibilidade de não mudar nada. Na prática, a alteração foi basicamente ridícula, inexistente, pelo menos em Silverstone. É muito difícil também a gente analisar sabendo que várias equipes levaram atualizações, mas pelo que parece, os pneus não tiveram tanto impacto assim, com exceção da durabilidade. Talvez a Pirelli tenha sido muito conservadora no grande prêmio de Silverstone da Grã-Bretanha e os pneus estavam andando por muito tempo em ótimo ritmo, como foi o caso do Russell de Macios. Ele conseguiu dar ali com as suas quase 30 voltas com um pneu que já estava usado quando ele iniciou a corrida e mesmo assim andava no mesmo ritmo da galera de pneus médios de 30 voltas. E isso não pode acontecer se você quiser ter estratégias e diferença de performance de pneus. O ritmo era muito parecido, era muito próximo e muito constante. Inclusive, respondendo uma outra pergunta do Gustavo sobre o ritmo das equipes, todo mundo estava andando muito próximo no ritmo, quem estava acompanhando o Live Time sabe. Com exceção do Verstappen, o resto do grid estava muito próximo andando na mesma balada, independentemente de composto de pneu. E isso não pode acontecer porque tira totalmente a lógica da estratégia. Então talvez essa nova construção tenha deixado os pneus mais duráveis sem perder a performance. E isso não é bom quando falamos de competição. E a ordem de forças teria sido Red Bull, obviamente, em primeiro, e em segundo nós tivemos a McLaren sim. McLaren foi a segunda melhor equipe, seguido de Mercedes, Ferrari e depois Aston Martin. Ferrari e Mercedes estavam muito próximos, assim como estavam próximos também da McLaren. Era uma diferença mínima de um décimo, dois décimos ali a favor da McLaren mas essa teria sido a ordem de forças no geral. Por último, mas não menos importante, uma observação excepcional, uma excelente pergunta da Ashley, que é o seguinte. Dá pra ver na atualização da McLaren que existe um duto no assoalho que, de forma geral, acelera o fluxo de ar. Aparentemente, seria uma brecha no regulamento, e isso poderia deixar a McLaren passar impune, pois uma brecha é diferente de uma irregularidade. Atualmente, qual seria o resultado dessa brecha? Reclamação por parte das equipes, para que tenha, por exemplo, o banimento da solução da McLaren, ou todos copiarem o conceito até ser o padrão das equipes, como nós estamos vendo, por exemplo, todo mundo convergindo para o lado Red Bull. Essa é uma excelente pergunta e fala muito sobre a realidade da Fórmula 1 ao longo dos anos. Quando tem esse tipo de situação, as equipes tendem a protestar, porque assim a FIA é obrigada a pegar com a McLaren as informações e divulgar para todo mundo. Então a McLaren teria que provar que é correto aquele conceito deles, e essa explicação seria o suficiente para as outras equipes determinarem se conseguiriam copiar e ter ganho ou não. Se a resposta for eu não consigo copiar e ter ganho, então elas entram em massa na FIA contra a solução da McLaren para que seja banida, e geralmente dá certo, geralmente a solução é banida. Quando elas conseguem copiar, ficam ali quietas, falam ok, obrigado FIA, e vão lá e copiam e ganham o seu tempo de volta e vira o padrão no grid. Eu acredito que se fosse uma solução irregular, as equipes já teriam protestado, pelo menos olhando hoje, ainda não vi nada nesse sentido. As equipes são muito rápidas em protestar essas coisas, principalmente um buraco no assoalho que é bem visível. Então, eu diria que não deve ter uma irregularidade. Ficaria surpreso se aparecesse alguma coisa nos próximos dias, já que, repito, isso tende a ser muito rápido. Quando aparece no treino livre de sexta, as equipes já protestam, já colocam em xeque a legalidade daquela solução. E é uma bela observação, porque o assoalho é a principal parte do carro desse regulamento de 2022 em diante, e qualquer solução que aparecer ali vai ser muito visada e muito testada. Então a McLaren pode ter tido um pulo do gato aí sim. Mas é isso, quero saber a opinião de vocês sobre todas essas perguntas. Não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!